Seus 20 mil inscritos, rapaz! Tudo bem com vocês? É, tô falando pra uma galera boa agora aqui no canal. Muito obrigado a você que se inscreveu aqui no canal. Nós batemos 20 mil inscritos, rapaz. Que sonho! Isso é um sonho, uma realização de um sonho. Muito obrigado por realizar esse sonho do seu amigo Tiago Ferreira aqui, tá? Sou o Tiago Ferreira, você está no canal Hora do Fluminense. E falou, chegou. Chegou, chegou. Chegou a hora de falarmos sobre o próximo jogo, sobre Libertadores, mudou o astral, muda tudo. Agora é Libertadores, Thiago, agora é Libertadores. Nós temos que pensar agora no jogo contra o Júnior Barranquilla. Mas uh, foi escalada a arbitragem para o jogo. Será que a Comebol tem algo contra o Fluminense? O negócio parece que não está muito certo. Estão de sacanagem com o Fluminense, não sei. Mas nós vamos discutir aqui sobre tudo isso também. Fluminense precisa apenas de um empate para se classificar, mas como que entra o Fluminense? Buscando apenas esse empate? Jogando no Maracanã? Na Liberta? Podendo ser líder? Ah, meu amigo, não, a gente vai conversar aqui, tá bom? Tudo isso e muito mais, e sobre os desfalques do Júnior Barranquilla, que já saiu os convocados, né, já estão aqui no Brasil, preparados aí para esse jogo de amanhã, e os caras estão vindo meio desfocados? Bom, tu vai saber aqui nesse vídeo. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva aqui nesse canal, poxa, ajuda esse teu amigo. Se bater uns 20, claro que a gente pode bater muito, rapaz. Torcido Fluminense é gigante, então ajuda a gente aí também. Deixa o like, não esquece desse like, esse like é muito importante, tá bom? E ative o sininho para todas as notificações. Já estou organizando a live especial de 20 mil inscritos. Vai ser muito maneiro. Vamos falar de Fluminense, apenas Fluminense, para sempre Fluminense, aqui nesse canal. E vamos comemorar essa marca tão importante para nós. Na real, para nós mesmo, né? Porque tu faz, essa... tu faz parte do lado do Flu, rapaz. Ninguém te contou, não, mas você faz parte do lado do Flu. Galera, vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre postura, né? Fluminense está apenas a um empate de garantir a classificação. Fluminense empatou amanhã, garantiu, já estamos nas oitavas. Mas é claro que existe um porém. Fluminense se classifica, mas não sabe se vai ser primeiro ou não, né? E qual é a importância de ser primeiro? <risos> se livrar das galeras ou de todos os outros times que são primeiros dos outros grupos da Libertadores, né? Sabe que quem é primeiro vai pro pote 1 e quem se classifica em segundo vai pro pote 2. Então, é assim, se nós usarmos a lógica que não é sempre, os times mais fortes estarão no pote 1. Então, se o Fluminense é, se classificar em segundo, a chance de a gente pegar muito time bom é maior, né? Então a chance de dar ruim também. Mas é claro, Libertadores você não, não escolhe adversários. O time que viu você tem que ganhar, você tem que jogar bem. Você tem que passar e eliminar ele, né? Sim, mas se o Fluminense pode fazer um caminho um pouco mais tranquilo, é melhor escolher, né? Isso. E para isso não basta só um empate. Para isso o Fluminense precisa vencer. Não acredito que o Fluminense, nem o Roger, vai entrar com aquela filosofia. Não, galera. Só um empatezinho, galera. Porque se você entra pensando no empate, a chance de você perder é gigante. O interessante é você entrar pensando na vitória. Você entrar pensando em buscar os três pontos para se isolar e Pá, isolar na, em primeiro e chegar a jogar por um empate no Monumental de Nunes e continuar em primeiro, não classificado, mas sim em primeiro do grupo, né, pessoal? Mas coloque nos comentários qual é a postura que você acha que o Fluminense vai entrar para esse jogo. Bom, parece que a Comembol está de sacanagem né, com o Fluminense. Depois de toda aquela saga na Colômbia, o Fluminense foi um dos times que mais viajou, meu amigo. O time que mais se lascou de viajar para poder jogar os seus jogos. É, a gente sabe que isso tudo por causa de uma logística má, pro, mal programada em relação a Comebol. E uma coisa que me deixou irritado, eu não tô vendo ninguém falando sobre isso, é que o trio de arbitragem para o jogo, rapaz, foi escalado. E nesse trio de arbitragem aqui, galera, olha, eu vou falar o nome do cidadão, e é claro que eu não sei se isso é... <risos> vai te lembrar alguma coisa, mas Roberto Tomar, meu amigo, vai apitar a partida. E tu pensou, Roberto tomar, aí os auxiliares são Christian e o outro são Cláudio Rios, né, parece que é um brasileiro, mas não é não, tá é, o Roberto Tomar, tu deve estar pensando assim, Thiago, beleza, mas quem é Roberto Tomar? Por que que isso é sacanagem da Comembol? Bom, sacanagem em termos porque a gente sabe da qualidade do técnico, ele não é um técnico ruim, tá, longe disso mas meu amigo, é puxa na memória aí, eu vou te ajudar Fluminense estreou contra o River Plate no Maracanã é, teve um lance muito curioso do Luca, curioso no mínimo, né? Eu confesso que quando eu vi a primeira vez, eu achei que não foi pênalti. Mas quando eu li o replay, meu amigo, é uma carga embaixo e uma carga em cima. Foi pênalti, sim, em cima do Luca, né? E quem estava apitando esse jogo? Pronto, 
Roberto, meu amigo, nosso querido Roberto Tomar, cara. Roberto, Tomar na onde? Pô, pelo amor de Deus, hein? Sim, o mesmo árbitro que apitou o Fluminense River Plate vai apitar Fluminense Júnior Barranquilla. Como é bom? O que que tá acontecendo? Vocês não estavam esperando o Fluminense tão forte no grupo assim, não? Esse hábito aqui, eu tenho um pé atrás com ele. Bom, é uma brincadeira à parte, eu acredito que não existe essa máfia de vou colocar esse árbitro aqui para prejudicar o Fluminense. Não é isso. Mas se esse árbitro já prejudicou o Fluminense, que era para ter vencido do River Plate, pô, no mínimo era para falar, olha, a gente não quer esse árbitro. Era para o Mário falar, ô, oh, como é bom, muda aí, tá? Esse cara aí não gostei não. Ele, pô, não deu um pênalti claro para gente lá, rapaz. Fora que ficou invertendo falta... Fora que ficou enchendo o saco, esse cara não foi bem pra nós, não. Pode ver, Fê, pode botar outro árbitro, mas parece que não, e vai ele mesmo. Eu sinto um pouco de falta de representatividade do Fluminense em relação a isso, né? Alguns árbitros que são escalados e parece que os árbitros são meio malucos, rapaz. Parece que os caras não dão nada pra gente. Vamos ver. Espero que ele melhore e faça um excelente jogo contra o Júnior Barranquilla, porque realmente vai ser ele, né? Roberto Tomar, né? Roberto, se tu não mandar bem, eu vou falar pra você tomar um café, hein? Mas cuidado aí e, por favor, apite direitinho. Se for pênalti, gente, apita, pelo amor de Deus, né? A gente já sabe que o negócio não tá muito fácil e a gente precisa tanto desse empate, ok, mas nós precisamos sempre pensar na vitória. Vamos pro próximo assunto, que o próximo assunto é interessantíssimo, rapaz. Tiago, e aí? Beleza, Fluminense já tá com esse árbitro aí que tu já tá com o pé atrás? Sim, eu tô com o pé atrás desse árbitro. Não tenho nada contra ele, não tô aqui fazendo juízo de valor, julgando o cara, não é isso. Mas é por causa daquele lance contra o Luca, eu tô com o pé atrás com ele, tá? Só que o Júnior Barranquilla também não vai vir aqui, Júnior Barranquilla. Meu Deus, olha como Júnior Barranquilla. Bom, primeiro eu acho que o Fluminense é muito mais qualificado que o Júnior Barranquilla. Se jogar bola, se fizer aquela partida que fez no, no jogo lá, é foi em Guayaquil, se fizer jogada aquela bolinha xoxa que a gente jogou lá, a gente vai tomar dentro do Maracanã. E aquele primeiro tempo contra o Santa Fé, ó, eu não gostei daquele primeiro tempo, não. Apesar do time estar tá sendo bom demais, ok, tô gostando, tá ganhando, é um time chato de perder, é um time competitivo, sim. Mas tem que jogar bola, tá? Se jogar bola, o time do Fluminense é um time mais qualificado do que o Junior Barranquilla. E sem contar que agora os... O, o Júnior, nosso querido Júnior Barranquilla, está vindo aí com baixas, meus amigos. Sim, vem desfalcado o time que, para mim, já é mais fraco fluminense é, em relação à qualidade, né? E o que, que acontece, pessoal? Foi divulgado aqui todos os convocados do Júnior Barranquilla para o jogo contra o Fluminense. E o que a gente pegou aqui é que muitos jogadores estão e vão desfalcar jogadores importantes. Ó. Suspensos por... Essa notícia eu vi no... no, no... No Netflu, tá, pessoal? É a notícia do árbitro também. Se não, eu não dou os créditos dentro de dias, vai brigar comigo. Brincadeira, ele nunca brigou comigo. Mas é só pra deixar claro que eu peguei essa notícia lá. Obrigado, Leandrão. Tamo junto. Paulo, Paulo, Paulo Brito, um abraço. Olha só. Suspensos por cartões amarelo, o meia Rinestrosa, tá bom? Eu acho que é Rinestrosa, Thiago. Aprendi a falar. E o atacante Borra já eram desfalques. Eu já fiz até vídeo aqui falando que era uma boa notícia pro Fluminense, né? E, rapaz, aumentam as listas por motivos de lesão. O zagueiro Germán Mera e o atacante Teófilo Gutierrez e o meia Luiz Gonzalez. Todos esses jogadores não vão enfrentar o Fluminense. Vem o Junior Barranquilla aí meio... Né? Vem, vem um pouquinho remendado e eu espero que o Fluminense se use isso para poder vencer a partida. Bom, só deixando claro algumas coisas aqui, meu Instagram e o Instagram do Hora do Flu está na descrição do vídeo, tá bom? O Twitter nosso também está aí, segue a gente lá, ajuda a gente aí e, cara, eu vou falar uma coisa aqui no final desse vídeo para quem chegou e eu estou aqui me solidarizando, é isso? É, é Como é que se fala? É, eu acho que é isso, né? Com o André, rapaz, o sentimento tricolor né, que a gente sabe que ele tá passando por um momento muito difícil, por algo que ele falou, não concordo, pelo amor de Deus, eu acho que ele errou muito, mas ele foi homem suficiente de se retratar, pedir perdão, e galera, vamos dar uma força pro sentimento tricolor, né, eu estou aqui à disposição do André, o que ele precisar de mim também, pode contar com o Ar do Flu, pode contar comigo, não, não concordo, deixando claro, né, não concordo com aquilo que ele falou, nem ele mesmo concorda, porque ele mesmo se retratou e se desculpou, acho que nós temos que realmente deixar ah, essa rivalidade dentro do campo, e o que aconteceu no Ninho do Urubu é uma tristeza que, pelo amor de Deus, eu não, nem brinco com isso. É um troço absurdo. Mas o André aí perdeu suas redes sociais. O André, não sei se perdeu o canal ou apagaram todos os vídeos do canal dele. Mas ele foi homem suficiente de ver que errou e pedir perdão. Bom, todos nós erramos, galera. Talvez, pode ser eu daqui a pouco. Então estou aqui me solidarizando. Eu acho que é isso, cara. Eu estou falando muito errado. 
com o meu querido amigo André, e se ele precisar de mim para qualquer coisa, o Hora do Flu está aqui, e eu estou aqui também, e eu espero que ele venha se recuperar, venha recuperar suas redes sociais, e que nós venhamos aprender, né, que é o ponto chave disso aqui, e deixar a rivalidade dentro do campo, ah, Thiago, mas a torcida do Flamengo faz isso, a torcida do Flamengo, o problema é deles, né, eu acho que nós temos que tratar, e nós temos que ver as vidas, entendeu, de forma fora de futebol, isso não é futebol, nós temos que pegar na zoação de 95, eles vão a gente por causa do gol do Adriano, não sei, mas isso eu acho que é sadio, quando se passa disso, eu acho que não fica legal e o próprio André reconheceu isso e eu quero aqui deixar o meu abraço pro André que ele venha recuperar as suas redes sociais, né, e tudo de bom pra ele, porque ele foi muito homem, tá pessoal, ele foi muito homem e ver que estava errado, eu não concordo desse negócio de cancelar os outros, hoje é ele, que errou, né? Amanhã pode ter sido eu. Nós somos influenciadores, estamos aqui é, falando para milhares de pessoas, né, pessoal? E isso não é fácil. Forte abraço, André do Sentimento. Fique bem, que você venha se recuperar aí. Vamos aprender, vamos aprender e ver realmente que nós precisamos ter muita responsabilidade no que nós falamos aqui em frente às câmeras, né? Beijo no seu coração! A gente se vê no próximo vídeo. Fiquei tudo de bem. Eu sou o Thiago Ferreira. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por tudo e tchau. Valeu, pessoal.